সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি উই লাভ স্পোর্টসে আপনারা যেমনটি জানেন যে গতকাল ভারতের সাথে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ হয়ে গেছে এবং সেখানে ভারতের স্কোর ছিল 324 এবং বাংলাদেশ করেছে 84 রান এই প্রস্তুতি ম্যাচ ঠিক আগামী কাল কিন্তু 1 তারিখ এবং প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ হতে যাচ্ছে যেটি ইংল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ম্যাচের ঠিক একদিন আগেই প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল ভারতের এই ম্যাচটি আসলে কেন এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে যেই অবস্থানে আসলে আছে তাদের মেন্টালি আসলে কতটা তারা ফিট সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং সম্মানিত দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ফোনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন জানাতে পারেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আপনাদের ভাবনার কথা আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল সাবেক অধিনায়ক বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম সেই সাথে আছেন হান্নান সরকার সাবেক ক্রিকেটার বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ আশরাফুল আপনাকে দিয়েই আমি শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের সাথে আমি যদি একটু ব্যাকফুটে চলে যাই পাকিস্তানের সাথে আপনি ম্যাচটা দেখেছেন সেখানেও একটা বড় স্কোর ছিল এবং সেটা আমি যদি বলি যে তিনশো একচল্লিশ একটা বড় বড় অনেক স্কোর হচ্ছে এবং বাংলাদেশ করেছে তিনশো একচল্লিশ এবং সেই সাথে পাকিস্তান তিনশো বিয়াল্লিশে আসলে সেটা ওন করেছে আবার আমি যদি ভারতের কথাটা বলি কালকে একটা বড় স্কোর ছিল তিনশো চব্বিশ বাংলাদেশ করেছে আপনার চুরাশি এই যে আগামীকাল শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের সাথে আমাদের প্রথম ম্যাচ তো প্রস্তুতি ম্যাচের ঠিক একদিন আমি বলবো যে ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচ শুরু হওয়ার একদিন আগেই আসলে প্রস্তুতি ম্যাচ সেটা আসলে কতটা মানে বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে আসলে টিমটা কতটা আসলে ফিট কি মনে হচ্ছে একটু হয়তো বা মরালি ডাউন থাকবে কারণ লাস্ট ম্যাচে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা আরেকটু বেটার পারফরমেন্স আশা করেছিলাম এইটি ফোরে অল আউট হওয়ার মতন টিম এই মুহূর্তে আমরা না কারণ লাস্ট ম্যাচে আমরা পাকিস্তানের সাথে থ্রি ফর্টি ওয়ান করেছিলাম সেই জায়গাতেও আমি মনে করি যে আসলে স্কোর কার্ডে যেটা দেখলাম যে সেখানে আমরা লাস্ট ফাইভ ওভারে মাত্র থার্টি সেভেন রান করেছিলাম ওইখানেও কিন্তু অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশটা রান শর্ট হয়েছে আমাদের তিনশো একচল্লিশের জায়গায় সেটা কিন্তু তিনশো ষাট হতে পারত তো ওভারঅল আমি মনে করি যে যদিও এগুলো প্র্যাকটিস ম্যাচ কারণ আমাদের টিম কিন্তু এই কথাটা না চন্ডিকা হাতুরের সঙ্গে যখন ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলন হচ্ছিল তখন উনিও বলছিলেন যে এটা আসলে ইটস এ প্র্যাকটিস ম্যাচ সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট কিন্তু আমি বলবো যে ঠিক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আপনি দেখুন যে ভারতের ম্যাচ কিন্তু চার তারিখে এবং আমাদের ম্যাচ কিন্তু এক তারিখে এবং ঠিক আগের দিনে প্রস্তুতি ম্যাচ আসলে সেটা আসলে কতটা মানে এটা তো স্বাভাবিক আসলে একটু তো করতে পারে আবার উল্টাও হতে পারে ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমি মনে করি কারণ লাস্ট আড়াই বছর কিন্তু বাংলাদেশ টিম অসাধারণ ক্রিকেট খেলছে আমরা নাম্বার নাইন র্যাঙ্কিং এ ছিলাম দুই হাজার পনেরোর ওয়ার্ল্ড কাপের সময় এখন কিন্তু আমরা নাম্বার সিক্স এ চলে এসেছি তো আমরা কিন্তু এই খারাপ ভালোর মধ্যেই লাস্ট আড়াই বছর যাচ্ছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু ভালো সময় যাচ্ছে আমাদের এবং আমি মনে করি যে আমাদের বিশেষ করে তামিম ফর্মে ছিল সে কিন্তু লাস্ট ম্যাচে রেস্ট নিয়েছে মাশরাফিও খেলে নেই তো এদিক দিয়ে হয়তো বা আমরা একটু হয়তো বা কনফিডেন্স লো থাকতে পারে কিন্তু আবার পজিটিভ দিক এটা আমি মনে করি যেহেতু এটা প্র্যাকটিস ম্যাচ কোচ এই কোচ আসার পর থেকে কিন্তু আমাদের প্লেয়াররা অসাধারণ পারফরমেন্স করছে কনফিডেন্স দিচ্ছে প্লেয়ারদের ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলার জন্য যেহেতু খেলা শেষে সে কিন্তু বলছে যে এটা প্র্যাকটিস ম্যাচ বেশি চিন্তা করার কিছু নাই আমি আশা করব যে এইটা আসলে এটাই যেন হয় প্র্যাকটিস ম্যাচ চিন্তা না করে আমরা যেন মূল ম্যাচে যেন আমাদের বেস্ট পারফরমেন্সটা করতে হবে টাফ ওপেনেন আর কি ইংল্যান্ড এই মুহূর্তে খুবই চমৎকার ক্রিকেট খেলছে বিশেষ করে দুই হাজার পনেরোর ওয়ার্ল্ড কাপে তাদের রেজাল্ট কিন্তু ভালো ছিল না আমাদের সাথে হারার পর থেকে তারপর থেকে কিন্তু তাদের ক্রিকেটটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বিশেষ করে ওয়ান ডে ক্রিকেটে তারা কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলে এবং ওভারলে আমরা সাধারণত জানি যে এখানে হাই স্কোরিং ম্যাচই হয় সব ম্যাক্সিমাম যদিও কালকে আমরা বেশি ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি তারপর আমি মনে করি যে আর কি ফার্স্ট ম্যাচ যখন এক তারিখে শুরু হবে ভালো একটা ম্যাচই আমরা দেখব আনন্দ সরকার আপনার কাছে আমি শুনতে চাই যে যেই ম্যাচ সূচিটা আসলে ছিল সেটা আসলে চেঞ্জ হবার কি কোনো ছিল যে আমরা চাইলে কি চেঞ্জ করতে পারতাম প্রস্তুতি ম্যাচটা যেটা ভারতের সাথে আসলে হলো আপনি একটু ব্যাকফুটে যদি আমি বলি আবারও যে পাকিস্তানের সাথে কিন্তু আমরা এত বড় একটা স্কোর করে হেরে গেছি আবার সেই সাথে ভারতের সাথেও তো আমাদের নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা ওন করে যেই মেন্টালি আমরা আসলে ফিট ছিলাম আত্মবিশ্বাসটা আমাদের বেড়ে গিয়েছিল সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও বোধ হয় কমেছে সেই জায়গাটা থেকে আপনার ম্যাচ আর যেটা বলা হচ্ছে 
खेला টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত যেতে পারে এই জিনিসটা তাদের মাথায় রেখে প্রোগ্রামটা সাজাতে হয় বিকজ আমরা জানি যে আমাদের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট বা আইসিসি কিন্তু চলছে ইন্ডিয়ার স্পন্সরের উপর নির্ভর করি আইসিসির ম্যাক্সিমাম স্পন্সর ইভেন্টগুলো থেকে ম্যাক্সিমাম স্পন্সর কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে আসছে সো ইন্ডিয়াকে শেষ পর্যন্ত না নিলে স্পন্সরের একটা নেগেটিভ প্রতিফলন করতে পারে সো সেই কারণে কিন্তু ইন্ডিয়ার ম্যাচগুলো সবসময় যেন শেষের দিক পর্যন্ত টানা যায় সেটা সবসময় তাদের আইসিসির ফোকাস রাখতে হয় বা ওই জিনিসটা মাথায় রেখেই সূচিটা সাজাতে হয় এখন আসছি বাংলাদেশের রিসেন্ট যে পারফরমেন্সের বিষয়গুলো আমরা আনছি আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খুব ভালো ব্যাটিং করেছি এখানে খুব খারাপ ব্যাটিং করেছি দুইটা ম্যাচে দুই ধরনের ক্যারেক্টার দেখেছি বাট একটা জিনিস কিন্তু এই দুই ম্যাচে কমন ছিল সেটা হলো দুইটা ম্যাচে আমরা বলিং খারাপ করেছি দুইটা ম্যাচে আমরা বলিংয়ের জন্য কিন্তু মানে সাফার করতে হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে লাস্ট দশ ওভার যেটা অ্যাস বললো আমরা ব্যাটিংয়ে ফেল করেছি বাট বলিংয়েও কিন্তু আমরা খুব বাজে ফেল করেছি দশ ওভারে একশোর উপর রান দরকার ছিল উইকেট হাতে ছিল সেই ম্যাচ একটা জিনিস দেখেন যে মানে আজিঙ্কা রাহানে এবং হচ্ছে যে আপনার দীনেশ কার্তিক ওরা কিন্তু দেখেন মোস্তাফিজ এবং রুবেলের বলে কিন্তু এক ধরনের একটা চাপে ছিল ঠিক তখন কিন্তু এক রান এবং আপনার স্কোর বোধহয় হচ্ছে তখন একুশ আর কি একুশ রান আর কি সেই জায়গাটা থেকে হঠাৎ করেই না আপনার চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু আসছি মানে ওই দুই ম্যাচ থেকে আসছে এই জন্য যে প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হলো বলিংটা আমাদের স্পেশালি লাস্ট দশ ওভারের যে জায়গাটা সেই জায়গাটায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে এই দুই ম্যাচ দেখার পরে এটা আরও বেশি কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি এখন এখানে কোচ কিন্তু একটা জিনিস মেনশন করেছে এটা আমাদের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল এটা মেইন ম্যাচ না আপনি দেখবেন গতকালকে ম্যাচে আমরা দেখেছি মোস্তাফিজের দুই ওভার বাকি ছিল রুবেলের এক ওভার বাকি ছিল আমরা কিন্তু জানি যখন আমাদের মেইন ম্যাচ আসবে এদের কোনো ওভার বাকি থাকবে না দ্যাট মিন্স বাকি বলারদের সাকিবও বল করেছে অল্প তিন ওভার সো আমাদের কিন্তু মেইন বলাররা কিন্তু সেইভাবে বলিং করেনি বিকজ কোচের প্ল্যানই ছিল এটা আমরা সানজামকে একটু দেখে নিই আমরা মিরাজকে একটু করাই স্লগ ওভারে কে কেমন করে কোন সময়টা কে কেমন বল করে এই জিনিসগুলো এবং যদি ম্যাচে দলের প্রয়োজনে বল করতে হয় তারা যেন ওই জায়গায় মানসিকভাবে রেডি থাকে এই যে এক্সপেরিমেন্টগুলো এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু কোচ মাথায় রেখে দুইটা ম্যাচে কাজ করেছে আপনি দেখবেন আমাদের তামিমকে রেস দেওয়া হয়েছে রান করেছে কনফিডেন্স পেয়েছে রেস দেওয়া হয়েছে যেটা বিরাট কোহলি করেছে কালকে কিন্তু ব্যাটিং করেনি বিকজ প্রতিটা প্লেয়ারের কনফিডেন্সের ব্যাপার ছিল বা কনফিডেন্স আনার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু তারা করে নিয়েছে প্রিপারেশনটা আমাদের যে বলাররা রয়েছে ম্যাক্সিমাম বলার ইয়াং বলার সানজামুল মিরাজ মোসাদ্দেক যারা বলিং করেছে তারা কিন্তু সবাই নতুন ক্রিকেটার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলছে তাদেরকে ওই সিচুয়েশনে ওই কন্ডিশনে কীভাবে বল করতে হবে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কিন্তু কোচ প্ল্যানগুলো সাজিয়েছে কালকে আমি অলরেডি আশ্রমের সঙ্গে কথা বলছিলাম অফ দ্য রেকর্ডে যে সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে অনেকে কথা বলছে ছিল <laughs> বলিংয়ে আমার মনে হয় ওই জায়গাটা নিয়ে একটু ওয়ার্কআউট করতে হবে লাস্ট দশ ওভার কে বলিং করবে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে ফিল করেছি এখানেও লাস্ট দশ ওভার সাতানব্বই রান হয়েছে কালকে ইন্ডিয়া করেছে সো এই জায়গাগুলো কাজ করতে হবে আর আরও তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিষয় আসবে ওগুলো নিয়ে তো আমরা কথা আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনি ইংল্যান্ডে খেলেছেন আসলে সেখানে আপনার অস্ট্রেলিয়ার সাথে এটা দেখে লাভ নাই আমি আসলে এগুলো টুকে রেখেছি যে জ্যাস আমার মনে করার জন্য যে কারণ এত কথা আসলে ক্রিকেট নিয়ে যে ক্রিকেটে আসলে ভুল কিছু বলা যায় না যা কিছু বলতে হয় সব কারেক্টলি বলতে হয় তো সেই জন্য আমার জ্যাস আসলে টুকে রাখা যে আমি যেন আসলে মুহূর্তের মধ্যে যেন আমার মনে পড়ে যায় সেখানে আপনার একটা সেঞ্চুরি ছিল আসলে এবং ইংল্যান্ডে আপনি কাউন্টি খেলেছেন সেখানে আসলে প্রচুর অভিজ্ঞতা আমি বলবো সেই জায়গাটা থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্ল্যানিংটা আসলে কি হওয়া উচিত যেহেতু আজকেই আসলে আমাদের সময় আসলে ওখানে যদিও আমাদের কথা শুনতে পাবেন না কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় না আমাদের এই টিমে মাত্র মাশরাফি একমাত্র ক্রিকেটার যে টু থাউজেন্ড আমরা যে ওভারে খেলেছিলাম ওয়ান ডেটা সেই ম্যাচে ছিল মাশরাফি আর বাকি সবাই কিন্তু যদিও অনেক এক্সপিরিয়েন্স তামিম সাকিব মুশফিক মাহমুদুল্লাহ তারা কিন্তু ওভারলে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললো ইন্ডিয়ার সাথে তার আগে কিন্তু আরেকটা প্র্যাকটিস ম্যাচ আমরা খেলেছিলাম টু থাউজেন্ড টেনে থ্রি ডে ম্যাচ তো সেই সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জুন জুলাইতে আসলে ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলে খুবই 
ভালো লাগে ব্যাটসম্যানদের জন্য বিশেষ করে আমি বলবো যে প্রচুর রান করার সম্ভাবনা থাকে উইকেটগুলো বিশেষ করে ওভালের উইকেটটা খুবই চমৎকার আপনি যদি দেখেন ওভালের রেকর্ড যদি দেখেন এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচই থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রান করার মতন উইকেট থাকে এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের প্লেয়াররা দশ দিন ছিল সাসেক্সে তারপর আয়ারল্যান্ডে গেলো আয়ারল্যান্ডে যে ট্রাই নেশন খেললো সেখানে কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলেছে এখানে এসে দুইটা প্র্যাকটিস ম্যাচের রেজাল্ট হান্নান ব্যাটের সাথে আমিও একমত যে আসলে আমাদের লাস্ট আর কি আমাদের ফার্স্ট ব্যাটিংয়ে এবং বলিংয়ে দুইটাই কিন্তু লাস্ট টেন ওভারের মত যে প্লেয়ার দরকার আমি মনে করি যে ব্যাটিংয়ে যদি একটা পাওয়ার হিটার আমাদের কিন্তু এটা শর্ট আমরা চমৎকার খেলছি কিন্তু আমাদের কিন্তু এই একটা জায়গা একটা ইম্প্রুভ করা যেতে পারে আমরা হয়তো বা খুঁজতে পারি যে একটা ভালো প্লেয়ার যে না লাস্ট টেন ওভারের জন্য পাওয়ার হিটার আমরা হয়তো বা একশো রান করতে পারবো যদি আমাদের সেট ব্যাটসম্যান থাকে কোনো একটা জেনুইন ব্যাটসম্যান যদি খেলে শেষ পর্যন্ত তখন হয়তো আমরা লাস্ট টেন ওভার একশো রান বা আশি রান করার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আমাদের যদি সেট ব্যাটসম্যান না থাকে যেই একটা নতুন ব্যাটসম্যান আসলে রান করতে পারে না এই কারণে কিন্তু আমরা অন্য অন্য টিমের থেকে একটু পিছিয়ে আছি এই জায়গাটাতে শেষের দশ ওভারও আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে যে ম্যাচ জিতলাম সেখানে কিন্তু মোস্তাফিজ এবং রুবেল হোসেন অসাধারণ বল করেছিল লাস্ট ফাইভ টেন ওভার তো এই দুইটা প্র্যাকটিস ম্যাচে আমাদের লাস্ট টেন ওভারের বলিংটা আসলে ভালো হয় নাই তো আশা করবো যে এই প্রথম ম্যাচে মোস্তাফিজ ছিল না রুবেল ছিল না এই ম্যাচে আবার মাশরাফি রেস্টে ছিল সব কিছু মিলে আর কি সবাইকে দেখা হয়েছে যে আসলে কেমন করে এক্সপিরিয়েন্স যাদের একদমই নতুন যারা এক্সপিরিয়েন্স নাই তাদের এই কন্ডিশনে খেলার এক্সপিরিয়েন্স নাই তা এই কারণে আসলে প্র্যাকটিস ম্যাচগুলো সব কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু আমি আশা করবো যে মূল ম্যাচগুলো আমরা খুব ভালো খেলবো আমি আরও কথা শুনবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকেন ফিরছি খুব শীঘ্রই इंगलैंड ইংল্যান্ড কিন্তু খুব ভালো খেলছে ঠিক এই সময়ে ভালো ফর্মে আছে আমাদের জন্য ঠিক কতটা কঠিন হবে কঠিন ম্যাচ তো অবশ্যই ইংল্যান্ডের মাঠে খেলা তারপর ইংল্যান্ডের যে পারফরমেন্স রিসেন্টলি সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে সিরিজ উইন করা সব কিছু মিলে কিন্তু ইংল্যান্ড চরম ফর্মে রয়েছে নির্দ্বিধায় বলতে হবে এখন বিষয় হচ্ছে আমাদের কিভাবে প্ল্যান সাজাবো বা কি করব আমরা কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যে জয়ের স্মৃতিটা নিয়ে এসেছি সেটাই আমাদের মাথায় থাকবে বাকি এই দুইটা ম্যাচ যেভাবে আমরা কোচ বলেছি আমরা যেভাবে বলছি যে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ওয়ার্ম আপের মতোই চিন্তা করেছি বাট মেইন ম্যাচে যখন আসছি আমরা লাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের রেকর্ড নিয়ে আসছি যেটা হলো নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আমরা উইন করেছি এবং সেই ম্যাচে যে টিম কম্বিনেশনটা ছিল সোফার সেটাই থাকবে আমার ধারণা বিকজ যদি আনফর্চুনেটলি আমরা নাসিরকে মিস করছি সেখানে হয়তো মিরাজকে দেখতে পাবো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটিং অর্ডার কিন্তু অটোমেটিক একটা সেট মোটামুটি এখন ধারণা করা যায় তামিম সৌম্য তিনে সাব্বির চারে মুশফিক তারপরে সাকিব মাহমুদুল্লাহ মোসাদ্দেক এই সাতজন ব্যাটিং অর্ডার এটাই মোটামুটি আমাদের এখন টিম সেট রয়েছে আট নম্বর জায়গাটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় সানজামকে খেলতে দেখেছি নাসিরকে দেখেছি মিরাজকে দেখেছি রিসেন্টলি আয়ারল্যান্ডে খেলেছে এখানে যেহেতু আয়ারল্যান্ড টিমে ইংল্যান্ড টিমের টপ সেভেনের মধ্যে প্রায় তিন থেকে চারজন লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান রয়েছে তো সেখানে একজন অফ স্পিনার চিন্তা করলে মিরাজের ব্যাপারটি আসবে আর সানজামকে আমার মনে হচ্ছে আর একটু সময় লাগবে তার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে সেট হওয়ার জন্য যদিও সে ভালো বল করেছে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের মাটিতে বাট ইংল্যান্ডের এগেনস্টে লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান রয়েছে ওখানে মিরাজ চেয়ে মনে হয় থাকার সময় বেশি এবং মিরাজই থাকবে আলটিমেটলি আর বাকি তিনজন পেস বোলার আমাদের মেইন পেস বোলার ক্যাপ্টেন তো থাকছেই তার সঙ্গে আমাদের মুস্তাফিজ এবং রুবেল এই এগারো জনের টিমই আমরা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারি আর টিম কম্বিনেশনে আমার মনে হয় যে এর চেয়ে বেটার কম্বিনেশন এই মুহূর্তে নেই নাসির থাকলে হয়তো অন্য চিন্তা করা হতো যেটা আমরা দেখেছিলাম লাস্ট ম্যাচে নাসিরকে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে খেলেছিল যেহেতু নাসির নেই সেখানে মিরাজই খেলবে সো টিম এই বেস্ট লেভেনই সাজানো যেতে পারে আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে সাব্বিরকে নিয়ে আসলে অনেকেই অনেক কথা বলছে যে সাব্বির যেহেতু 
ব্যাটিং করছে একেবারে সামনের দিকে হ্যাঁ তো সেখান থেকে সাব্বিরকে আসলে মানে সাথে যদি সাব্বির থাকে সেই জায়গাটাতে আসলে কাকে ভাবছেন যে ইমরুলকে এরকমটা ভাবা হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে ফিট এটা ইমরুল কাজ আসলে ট্রাই নেশনে সুযোগ পায় নাই কিন্তু এই কারণে কিন্তু প্রথম ম্যাচে প্র্যাকটিস ম্যাচে সিক্সটি ওয়ান করলো সিক্সটি টু বলে সেই কারণে ইন্ডিয়ার সাথে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আসলে আরেকটা সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে নাম্বার থ্রি পজিশনের জন্য তাই কিন্তু তামিমকে রেস দিয়ে হয়তো ইমরুল কাজ ওপেন করেছিল ইন্ডিয়ার সাথে নাম্বার থ্রি পজিশনটা আমি হান্নান বের সাথে আমিও একমত যে আসলে এখন যে সিচুয়েশন এই এলিভেনটাই হয়তো বা খেলবে কিন্তু নাম্বার থ্রিতে ইমরুল কায়েস খেল খেলাতে পারলে খুব ভালো হতো এই কারণে তার কেরিয়ার রেকর্ড যদি দেখেন টোয়েন্টি নাইন অ্যাভারেজ কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে তার অ্যাভারেজ কিন্তু থার্টি এইট লাস্ট যে সিরিজটা খেললো বাংলাদেশে সেখানেও কিন্তু তার চমৎকার দুইটা পারফরমেন্স আছে একশো এবং সেভেন্টি করেছিল প্র্যাকটিস ম্যাচও একশো করেছিল ইংল্যান্ডের সাথে তো ওর ইংল্যান্ডের সাথে কিন্তু তার রেকর্ডটা খুব চমৎকার তো নাম্বার থ্রি পজিশনটা হয়তো বা কোচ এবং ক্যাপ্টেন হয়তো বা এই ডিসিশনটা নিবে না ইমরুল কায়েসকে খেলিয়ে হয়তো বা সাব্বিরকে রেস দেওয়া এই চিন্তা হয়তো বা তাদের নাই কিন্তু করলে কিন্তু ভালো হতো আমি কারণ সাব্বিরের আয়ারল্যান্ড সিরিজের নাম্বার থ্রি ব্যাটিং আসলে নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যানের কিন্তু আরও আমার কাছে মনে হয় যে কনফিডেন্স থাকা উচিত অন্য অন্য প্লেয়ারদের তার ব্যাটিং দেখে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে আসলে পরের যারা ব্যাটসম্যান তাদের মধ্যে ওই কনফিডেন্সটা ছিল কারণ প্রথম তিনটা ম্যাচই কিন্তু সে উইকেট থ্রো করে এসেছে যদিও লাস্ট ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে সিক্সটি ফাইভ করেছে কিন্তু প্র্যাকটিস ম্যাচ দুইটাতে কিন্তু অতটা ভালো করতে পারে নাই সাব্বির তো এই জায়গায় হয়তো একটা বড় ডিসিশন নিতে পারে ক্যাপ টিম সিলেক্ট টিম সিলেকশন ওরা চিন্তা করতে পারে হয়তো ইমরুল কায়েসের কথাটা যেহেতু লাস্ট সিরিজটাও ইংল্যান্ডের সাথে সে ভালো খেলেছে তো হয়তো এসের সঙ্গে আমিও আসলে একমত যে আমাকে যদি টিম করতে বলা হতো আমি হয়তো বা তিন নম্বর পজিশনে ইমরুলকে চিন্তা করতাম বাট রিসেন্টলি কোচের যে মনোভাব সাব্বিরকে নিয়ে যেভাবে চিন্তা ভাবনা করছে বা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে লাস্ট ম্যাচে সাব্বির যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করেছে সেইভাবে যদি দায়িত্ব নিয়ে খেলে তিনে ফাইন কারণ আপনি দেখবেন সারা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের যে টিমগুলো ডোমিনেট করছে বা ইংল্যান্ডের কথা বলছি আমরা যে যারা ভালো ক্রিকেট খেলছে তাদের তিন নম্বর পজিশনে খেলছে কে রুট রুট খেলছে যে হলো ওই টিমের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান বলতে হবে বিরাট কোহলি খেলছে ইন্ডিয়া টিমে দ্যাট মিনস তিন নম্বর পজিশনটা উইলিয়ামসন খেলছে নিউজিল্যান্ডে সো টপ প্লেয়ারগুলো কিন্তু সব টিমের তিন নম্বরে ব্যাট করে আমরা সাব্বিরকে ছোট করছি না বাট সাব্বিরের যে ব্যাটিংয়ের অ্যাপ্রোচটা সেটা নিয়ে একটু প্রশ্ন থেকে যায় কি যে নাম্বার তিনে আসলে সাব্বিরের ওই ম্যাচুরিটিটা আসলে এখন এসছে কি না যে সে পুরোটাকে সময় আসলে রান করাতে পারবে এবং তারপরে যে আমাদের মিডিল অর্ডার যারা আছে এবং শেষে যারা ব্যাটিং করছে তারা পুরোটাকে আসলে রান করিয়ে নেবে আপনি দেখেন যে আপনার কাছে এটা মনে হয় কি না আপনাদের দুজনের কাছে কেরিয়ারটাই শর্ট মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ ও টোয়েন্টি এইট ম্যাচ খেলেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এবং এখন এই কন্ডিশনটা কিন্তু একটু ডিফি ডিফারেন্ট অন্য অন্য জায়গায় এশিয়ার থেকে কিন্তু হয়তো বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার উইকেটের থেকে কিন্তু এখানে একটু এক্সট্রা বাউন্স করবে যদিও ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটই থাকবে ওভারলে এবং কার্ডিফে কিন্তু বাউন্সটা কিন্তু একটু এক্সট্রা থাকবে তো এইখানে নাম্বার থ্রি কিন্তু ওই বাউন্সটাই সাকিব আল হাসান কিন্তু খেলতে যেয়ে আপনার আউট হয়েছে না ওইটাই মানে এখানে যেটা হয় হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ ব্যাটিং সহায় উইকেট কালকে আমরা দেখেছি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে নিউজিল্যান্ড জিতেছে তিনশো ছাপ্পান্ন রান চেস করে প্রচুর রানের খেলা হবে আমরা ধারণা করছি বাংলাদেশের খেলাও কিন্তু তাই হয়েছে ফার্স্ট ইনিংসে তিনশো চব্বিশ রান আমরা ফেল করেছি এই উইকেটে যেটা হবে উইকেটে বাউন্স থাকবে তবে খুব সুন্দর সিমে হিট করলে এই বাউন্সটার সুবিধাটা নেওয়া যাবে যেটা ইন্ডিয়া কালকে করেছে কালকে আমাদের ব্যাটসম্যানরা ফেল করেছে সেখানে কিন্তু ইন্ডিয়ার বলারদেরও ক্রেডিট দিতে হবে তারা কিন্তু খুব সুন্দর জায়গায় বল করেছে ব্যাটসম্যানদের ভুল করতে বাধ্য করেছে এবং খুব আমরা যেহেতু আপনি ক্রিকেট খেলেছে আমরা সবাই ক্রিকেট খেলেছি আমরা জানি সিমে হিট করলে কী সুবিধাটা পাওয়া যায় একটা কাট করতে পারে লেট কাট মানে হিট করার পরে আরেকটা হলো এক্সট্রা বাউন্স যেটা ইন্ডিয়া কিন্তু চমৎকার কাজে লেগেছে তিনজন বলার উমেশ ভুবনেশ্বর এবং বাকি যে দুজন ছিল সবাই কিন্তু ওই কাজটা করছে স্পেশালি উমেশ আর ভুবনেশ্বর কিন্তু সেই কাজটা চমৎকার করেছে যে সিমে হিট করেছে সো এই উইকেটেও সিমে হিট করলে কিন্তু ভালো বল করা যায় ব্যাটসম্যানদের জন্য সুবিধাটা হলো এখানে ব্যাটিং করার সহজ বা বেশি রান কেন হয় বাউন্সটা ট্রু বাউন্স কোথায় পরে কোন হাইটে যেতে পারে সেটার উপর শর্টস খেলাটা সহজ এই জন্য ব্যাটসম্যানটা তিনশো রান করে ফেলে তবে এই উইকেটে একটা টাফ টাইম যেতে যায় শুরুতে যখন ব্যাটসম্যান যায় প্রথম চার পাঁচ ওভার একটু সময় লাগে ওখানে সেট হওয়ার জন্য সেট হয়ে গেলে
सामने बस डने सेट हार आगे आसल आउट हो गए अनलि जो समो सरकार आउटा छो कि डाउट छो से आसलोपर सबिर एक भलो बल जदि शुरूते ही बोले मैक्सिमाम बैट्समैन ही आउट है तर फुटवर्क छो ना जगहटाते तो आर्लि आसल बुझार आगे दु तीन टाइम उइकेट पड़े जावाते बैकफुटे चले रिसेंटलि आसल इंडियन बोलिंग एटैक क्योंकि खूब चमत्कार आपकी जी देखें चार्ट बोलार ही क्योंकि अलमोस्ट वन थार्टी फाइवर उपरे बल कर रिसेंटलि आईपीएल खेले एस एक्सपिरियन्स अनेक अनेक एक्सपिरियन्स कारण आसल आशा करी ये परफरमेंस हो गए आशा करब जो नेक्स्ट मैचगूलते भलो है ये आशा करब हमें एक बरती जाब क फिर एस आप दोजे का सुनते चाहिए बैट्समैनरा आसले जी भाव बैटिंग करीम शर्टगुलू आसले सिलेक्ट करते कि द्विधा दंदे आसले भुगतान से एक सुनब दर्शक छोट्ट एक बरती जा ही थकें फिर खूब शीघ्र ही स्वागत स्पोर्टसु चौधरी हानान सरकार अशरफुल दर्शक अपना चाहिए फोने अंश ग्रहण करते बैट्समैन मुहूर्ते शर्ट सिलेक्ट करते द्विधा द्वंदे भुगतान कि ना मन है ना बिकज आपनर एक इनिंगस देखे जो पुरो एट एक कमेंट्स कर ठीक है ना अपना लास्ट मैच तीन सौ चौबीस कर आगे मैच दुशो सत्तर चेस कर जीते एस आयारलैंड संगे आढ़ाई सौ प्लस रान करी न्यूजिलैंड संगे दुशो छाप्पन्न कर सब किस मिले एक परफरमेंस वोने जावर पर प्राय पंद्रह दिन आगे गए आयारलैंड एक ट्राइनेशन खेले एखे से दूटा मैच खेल एर मध्य एक इनिंगस फेल कर इनिंगस के विचार कर बैटिंग कम परफरमेंस ने कथा बोली तालोले इटा शुल्ला मधे रोन्ना ही होगे कारण तीन बच्चर जब वो जे टीम टा मधे शॉपनो देखे नौयत थे के छोए ने चे तादर एक इनिंग्स देखे हमरे इटा जांच करा ठीक होगे ना आर एक टा बिशुले इंटरनेशनल क्रिकेट की तो एको मीतियाज बो अनेक रोए चे टॉप फोर मेरो चे धापाश करे एको कैसे पुल खेला वो जगह टेह होता बार ना खेले भालो होतो कारण अमरा जाने जे इनिशियली आपने देख बन इंडिया दूसरे कट पड़ी गये थे तो अखुन किन्तु कार्तिक की करे थे दिनेश कार्तिक हैं कार्तिक ऐसे उइकेटे एक एक खेले थे कुंदन को नो एक्सट्रेमली शॉट खेले नहीं पौरे जे सातातुर बोले नो � पर चौबीस पंचाशे मत रान दैट मीस यो प्रथम जे एक सेट होते हैं एक स्ट्राइक रोटेट कर सूंदर मिडिलिंग कर कन्फिडेंस टाइम पर क्यों शर्ट्स खेला सहज सो यगे बैट्समैन जो एक वार्कआउट करें शिवर जटे और सबसे बड़ो सुविधा हलो ओभारे क्योंकि आो दो मैच खेल परपर जानने कल के खेल और मैच खेल सो सब किस मिले सब विषय फर ही रही है सबकि सुविधा तो दिखे बांगलेश गतकाल मैचे देखे 
আপনার দুটো ক্যাচ কিন্তু ছেড়েছে একটা হলো মুশফিক একটা ছেড়েছে এবং একটা ছেড়েছে বোধহয় আপনার একটু এবার নকল করি আর কি লিখে রেখেছি আর কি একটা মুশফিক ছেড়েছে একটা মোসাদ্দেক ছেড়েছে সেই সাথে আমি যদি বলি ব্যাক ফুটে যাই সবকিছু মিলিয়ে নয়টা এরকম নয়টা ক্যাচ আসলে ছাড়া আছে তো এই যে এতগুলো ক্যাচ আসলে ক্যাচটা ছেড়ে দেবার পর কিন্তু পুরো জিনিসটাই কিন্তু আপনার পাল্টে যাচ্ছে তো সেই দিকটা আপনি একটু আপনার কাছে শুনুন অবশ্যই আমাদের সবকিছু এবং লাস্ট ম্যাচে আপনি যদি ফিল্ডিং দেখেন আমাদের ইমপ্রুভ হচ্ছে অনেক কিছু ব্যাটিং বোলিং কিন্তু আমাদের ফিল্ডিং কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লাস্ট যে নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা যে ম্যাচটা উইন করলাম সেখানেও কিন্তু চারটা ক্যাচ আমরা ড্রপ করেছি তো এই জায়গাতে আরও ইম্প্রুভ করতে হবে পাকিস্তানের সাথে প্র্যাকটিস ম্যাচও শুনেছি যে অনেকগুলো ক্যাচ ড্রপ হয়েছে হ্যাঁ তো এই জায়গাতে আমাদের একটু ইম্প্রুভ করতে হবে অবশ্যই ওয়েদারের কারণে হয়তো বা হতে পারে কারণ আমাদের এখানে একটু গরম ওইখানে একটু ঠান্ডার ওয়েদার কিন্তু কনসেনট্রেশন আর একটু বেশি করতে হবে কারণ আমাদের টিমটা যদি দেখেন এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার কিন্তু আমাদের টিমের সাত আট জন আছে যে অলমোস্ট দশ বারো বছর ধরে খেলছে কিন্তু তাদের বয়স কিন্তু অত বেশি না থার্টির মধ্যেই আছে থার্টি ওয়ান থার্টি নিচেই তো আমাদের ফিল্ডিংটা কিন্তু আরও বেটার হওয়া উচিত আমি মনে করি একটা জায়গায় আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি আর কি রাতারাতি যদি আমরা চাই ফিল্ডিংটা তো আমাদের কিন্তু আসলে ফিল্ডিংটা ওইভাবে ভালো হচ্ছে না এটা সত্যি কথা আমরা ম্যাচ উইন করছি আমরা ভালো খেলছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিলি সিলি মিস্টেক হচ্ছে ক্যাচ ড্রপ বা এবং পুরো কিন্তু এই জায়গাটাতে অবশ্যই প্লেয়াররা সচেতন আমি মনে করি যে ওরাও জানে যে এই জায়গাটা ইম্প্রুভ করতে হবে তো এই জায়গাটা যত তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভ হবে তত বেশি আমাদের জন্য একটা ফোন নিব দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম हटात मोटामुटी কেমন হতে পারে সেখান থেকে আমাদের আসলে কি করণীয় তৎক্ষণাৎ ভাবে কারণ স্কোর আমরা যেটা এতদিন ধরে বুঝে গেছি যে এই রকমই হাই স্কোরিং ম্যাচটাই হবে না এটা কিন্তু আমরা আগে থেকেই ধারণা করেছিলাম আমরা কিন্তু লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপেও দেখেছি টসটা সেই ক্ষেত্রে কতটা জরুরি হবে কালকে টসটা অবশ্যই খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় হতে পারে বিকজ আমরা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমরা চেস করাটা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না এইজন্য যে 300 রানের খেলা হবে আমরা ধরে নিতে পারি ইংল্যান্ডের যে ফর্ম রয়েছে যে ব্যাটিং অর্ডার রয়েছে তিনশো রান হবে এটা ধরে নেওয়া যায় আমরা যত ভালো বলিংই করি তিনশো রানের নিচে আটকানোটা আমাদের এক্সট্রাডিনারি বলিং করতে হবে বাট নর্মালি যদি আমরা দেখি উইকেটের ক্যারেক্টার কন্ডিশন কাদের সঙ্গে খেলা ইংল্যান্ড তাদের নিজেদের মাটিতে ওভালের উইকেট রেকর্ড বলছে তিনশো রানে খেলা হবে সব কিছু মিলে তিনশো রান চেস করতে হবে আমাদের বাংলাদেশ টিম তিনশো রান চেস করার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের কতটুকু আছে খুবই রেয়ার আমরা চিন্তাও করতে পারি না তিনশো রান চেস করবো দুশো সত্তর আশি আমাদের ওই অবস্থায় আমরা এখন আছি বাট তিনশো রান প্লাস টাফ সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় টসটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে আমরা যদি আগে ব্যাট করি আমরা তিনশো রান করার অ্যাবিলিটি রয়েছে তখন আমাদের যে বলিং মোস্তাফিজ রয়েছে স্পেশাল মানে কাটার মাস্টার তারপরে রুবেল চমৎকার ফর্মে রয়েছে মাস্টাফির ক্যাপ্টেন্সি মাস্টাফির কিছু স্পেল শুরুর দিকে কয়েকটা স্পেল গতকালকে কিন্তু মোস্তাফিজের প্রথম বলে কিন্তু স্পেলগুলো কিন্তু মানে একটু ভালো ছিল ভালো ছিল রুবেলও ফার্স্ট বলে উইকেট পেয়েছে আমরা যদি একটা বড় রান উইকেটে দিই তারপরে যদি আমরা বলিং দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করি আমার মনে হয় সেটা আমাদের জন্য সহজ হবে আদারওয়াইজ যদি আমরা চেস করতে যাই তিনশো রান চেস করা আমাদের জন্য অবশ্যই কঠিন হবে সো টসটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে আমার মনে হয় আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আমার কাছে সেম মনে হয় যদিও এই ওভালের আপনার রেকর্ড কিন্তু অনেক হাই স্কোরিং ম্যাচ এবং ইংল্যান্ড লাস্ট যে দুইটা এই লাস্ট সিরিজটা তো লাস্ট ম্যাচটা ভালো খেলে নেই ওরাও কিন্তু বিশ রানে ছয় উইকেট পড়েছিল সেখান থেকে ওয়ান ফিফটি করলো কিন্তু তার আগের দুইটা ম্যাচ কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রান করছে তো ইংল্যান্ড এই মুহুর্তে অবশ্যই খুব ডেঞ্জারাস একটা সাইড এই এই ট্রফিটা নেওয়ার মতন একটা টিম তো আমাদের আসলে আমিও হান্নান ভাইয়ের সাথে একমত যে আসলে টসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি আগে ব্যাটিং করে একটা ভালো একটা স্কোর করতে পারি কারণ 
একটা নিউ উইকেট আর 50 ওভার ইউজ করা উইকেটে কিন্তু আমাদের বোলারদের হেল্প থাকবে আমি মনে করি বিশেষ করে মোস্তাফি সাকিব তাদের হয়তো একটু হেল্প পেতে পারে পরের দিকে তো ট্রাস তো ইম্পর্টেন্ট এবং আমার যেটা মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা মনে করি যে আসলে আমাদের ভালো কিছু করতে হলে আসলে আমাদের সিনিয়র প্লেয়ারদেরই ভালো করতে হবে বিশেষ করে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান যারাই ব্যাটিং করবে পাকিস্তানের সাথে ভালো হওয়ার পিছনে কিন্তু তামিম একশো করেছে একটা ব্যাটসম্যান যদি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান টপ থ্রি থেকে একটা ব্যাটসম্যান যদি বড় একটা ইনিংস খেলে তখন কিন্তু পরের ব্যাটসম্যানদের জন্য সহজ হয়ে যায় খেলাটা তো এই কারণে আমি আশা করব যে ইংল্যান্ডের সাথে যদি কোনো ব্যাটসম্যান সেট হয় সে যেন বড় একটা ইনিংস খেলে একশো প্লাস যদি করতে পারে তখনই আমাদের রানটা অটোমেটিক টু সেভেন্টি টু এইটি প্লাস হবে इंटरनेशनल खेल रुबेलिन चारिकारिक কাকে কখন বলিং করবে কোন সিচুয়েশনে বলিং করাতে হবে এই জিনিসগুলো মাস্টারফির সেই ক্যাপ্টেন্সি আমরা দেখতে চাই তার হাত ধরে সেই ক্যাপ্টেন্সি সেই বলিং চেঞ্জিং ফিল্ডার হ্যান্ডেলিং এই জায়গাগুলোতে যদি ওয়ার্ক আউট করতে পারে আমি শিওর বলিং আমরা সাকসেস কালকেও পাবো বাট আমাদের সবার মাথায় রাখতে হবে ইংল্যান্ড কালকে তিনশো রান করবে এইটা মেনে নিয়ে চেস করতে হবে এইটাও মেনে নিতে হবে ওই মানসিকতা আমাদেরকে খেলতে হবে যদি আমরা চেস করি তবে আমরা যদি টসে ওন করি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ব্যাটিংটা নেয়াটা সবচেয়ে অবশ্যই সেটা তো আমরা আগে আলোচনা করেছি হ্যাঁ সেটা বুদ্ধিমানের কাজ এবং ব্যাটিং করলেও কিন্তু আমাদের এই উইকেটে এই মাঠে ইংল্যান্ডের এগেইনস্টে 300 রান তাদেরকে বোর্ডে দিতে হবে সেটা আটকানোর জন্য বোলারদেরকে একটা পুঁজি দেওয়ার জন্য আমার মনে 300 রান বোর্ডে দিতে হবে বোলাররা সেটা আটকাবে এবং আমার মনে হয় যে কালকে আমরা আসলে একটা বেস্ট খেলা দেখব যেটি হাড়হাড়ি লড়াই হবে আসলে সেটাই দেখতে চাই এবং সবার আসলে বেস্ট পারফরম্যান্সটা দেখতে চাই আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের কালকে বাংলাদেশের সাথে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম সূচনা আসলে ইংল্যান্ডের সাথে এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশের যেই ভাবে তারা আসলে হাড়হাড়ি ভাবে আসলে খেলে সেই খেলাটাই আসলে আমরা দেখতে চাই এবং সবার পারফরম্যান্স তুখরে থাকবে এবং সেই সাথে আপনারা সবাই সাথে ছিলেন নিউজ 24 এ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে